In an industry where culture and traditional values represent everyday living, stands one group of rogue artists that intend on leaving their mark on not only the tobacco industry, but also on their country. These are the men of Subculture Studios. My feelings are, are overwhelmed by the impact of uh, Subculture Studios to the tobacco industry. We have a great crew here in Nicaragua, 32 uh, artists. We have a uh, graphic staff, we have uh, supervisors supervising the materials that are being uh, made and exported in different areas, silk screening, boxes. We're doing also t-shirts, hats. Weekly we can produce about from 30 to 52 paintings, depending on the style of production. Subculture Studios was created by Jonathan Drew of the Drew Estate Cigar Company as a way to help young and troubled individuals express themselves artistically in a controlled environment rather than getting into trouble out on the streets. Drew Estate has incorporated the talents of these young artists into every aspect of the cigars they produce and sell. The tobacco industry is an industry of old school tradition and values and with the help of Subculture Studios, Drew Estate has definitely left their mark within this industry. Constantly working on new ways to change the hearts and minds of the old school cigar smoker, Jonathan Drew's vision for a more modern approach seems to be spreading as thick as a dipped paintbrush on canvas. And as you can see, their reach extends out further than just tobacco. Well, when, I, when I first got here in Nicaragua, there wasn't that much graffiti. It was probably like uh, two, three, you know, throw ups on the, on the streets. Nicaragua I wasn't ready for uh, graffiti when I came and not that many people accepted it. Now a lot of people have been turning around and looking at it as a form of art, self-expression. And even though we're working on different projects, we still have time to do graffiti in the streets around Esteli. We started this tradition over here in, in, uh, uh, between friends, graffiti friends, that every once in a while, every year, uh, we, do, we get together and do a graffiti, a mural. We get you know, permission from a, a local house and you know they let us do our own mural, do our own thing. But they, the first thing they tell me, we don't want no political, we don't want no religious stuff. So we always tell them, no, 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 we're, doing, we're gonna do our own thing, don't worry. It's just something of graffiti, you know, to a self-expression of art. Este, trabajo con la gente aquí en su cultura mucho tiempo trabajando en, en el arte urbano, graffiti y hace un par de años empecé a trabajar en Radio Estate inicialmente como diseñador gráfico han pasado el tiempo y hemos empezado a trabajar toda la parte de la administración de sitios web creación de Cigar Safari que mucho, mucha gente está visitando ahora parte de lo que es el trabajo con la serigrafía y todos los, todos los trabajos que hacen en cuadro en su cultura, pues ha sido bastante importante el apoyo de, de, de Jesse, de Perro, de toda la gente para poder crear este departamento y que el arte que sale de aquí sea este, llamativo para toda la gente que visita el arte. Hola, yo soy Richard Díaz y formo parte del equipo de Subculture Studio. Eh, mi cargo aquí es diseñador gráfico y ya llevo años contribuyendo a la producción de, del arte que se exporta y, y el arte que, que, que usamos para promover la empresa. El toque original del, del, del graffiti que se logra aquí en Nicaragua con sus raíces hace de que sea como el, 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 la personalidad del arte que nosotros producimos. Yo pienso de que eso hace de que lo que el trabajo que nosotros hacemos sea más único porque somos los lo únicos artistas de graffiti o el primer departamento de arte que logra tener el impacto que tiene en la industria del tabaco. Mi trabajo comenzó en True State en, 1900, en el 2002, en el 2012, cuando eh, conocí a Jesse en medio de los tatuajes, él es tatuador, yo era tatuador también, eh, nos conocimos y eh, él se interesó en que yo trabajara con él eh, una temporada de dos meses para RTDA en el 2002. Trabajamos y a él le gustó mi manera de trabajar. Jonathan llegó, él vio cómo yo trabajaba. En ese tiempo era una temporal. 
Luego a él le gustó mi, mi manera de trabajar y me ofreció trabajo permanente para True Stay. Es muy bueno trabajar para True Stay porque um, le valoran el trabajo a uno, lo hacen crecer y, y la experiencia que uno va cada día eh, es muy buena. Thank you.